原来我早就无敌了。有事儿说事儿，你当你是愤怒的小鸟啊？古华圣地与玉之魔的变法，输了呀！快将详情细细说来。玉之魔的修为当真够深，在圣地大阵和八位长老的压制下，还能泰然自若的边角玻璃，还击碎了千元师伯的道心。什么？前缘可是你我之中造诣最高之人呐、啊，怎么就道心破碎了？你秃驴临走时，还留下了两句话：“小僧为颂扬我佛而来，也会接引众生归西。”这哪是接引，分明是要把我们一波带走。何兄，事态紧急，快去请叶前辈啊！可叶前辈说过。若是没有遇到什么危机，就不要打扰他。你这老头，真是气煞我也！哎，冷静，冷静啊！最西边的古华圣地已被击败，于志博正在前往紫青圣地的路上。若是真让他一路变法连胜下来，明珠门定会觉得我们道门衰落，从而转投佛门。这还不算危机吗？是啊，何秋，万不可再犹豫了呀。好吧，不过叶前辈刚刚尝试修补大道，现在一定十分疲惫，我明日再去请他。好，我尽力拖住那秃驴。何兄，你可别让我失望啊！怎么这样？不应该啊！我苦修数月，把混元石当饭吃，为何这化工一点进步也没有？难道是我的灵根品质太差了？看来得去太玄圣地检测一下了。可我上次离开时好像说过，无事不要再来打扰我。啊，何老，你赶紧找点事来打扰我一下呀！谁呀、啊？弟子何长玄，求见叶前辈。嗯，不觉。这帮修仙老友读心术啊！啊，哎，来了来了！何老今日怎么突然拜访啊？啊，有些小事儿，想叶先生帮忙。咱们坐下说。哎、啊，好好。嗯。一不留神，竟然又被叶前辈的书法拉入幻境之中了。无妨，只要我静心静气。幻境自然可破，静心咒。叶、呃、前辈的修为果然又精进了，这幻境都有实感了。何老，你一直盯着我这画作，是有什么指教吗？不敢不敢，您的画作堪称极品。其中蕴含的大道真意更是愈发精粹了，是吗？为什么我觉得我的水平是停滞不前了？因为您已在顶峰，自然感受不到变化。哎，行了，你不必安慰我，修炼如逆水行舟，不进则退。我自己什么水平我知道。没想到咱家师祖竟是个卷王啊！何老此番前来，所为何事？啊，西末佛国有一高僧来我中州变法，手段极其狠辣，我们几大宗门损失惨重，抵挡不住，所以想请叶前辈出山守卫我中州道门。没想到修仙世界还有变法一说，幸亏我前世学的杂，读过不少相关名著，不敢说是佛学大师。但应付一个光头，应该不是问题。好，此事我应下了。能、哦、如此轻易就答应了，幸福来得好突然啊！那叶前辈，咱们现在就出发如何？好，正好可以再去测测灵根。何兄，你怎么这么快就回来了？不会是被拒之门外了吧？师祖他心系道门，自然不会弃我们于不顾。啊，那他人呢
，他去了藏经阁，想必是要去找几部佛法典籍查阅。前辈对变法之事如此看重，我等也就放心了。啊，对了，段老弟如何了？打个视频看看吧。好惨啊！哎呦，不忍直视啊！老何，你前辈答应了吗？我这把老骨头又撑不住了。段兄，认输吧，不用如此兢兢业业了，因为你的夜来了。无量天尊，老夫终于解放了。我认输了，但我终究有一夜前辈，道法无边，修为高深，你在他面前就是蝼蚁。哦,哦，他在何处？就在太玄圣地。有本事的话，你就去和他辩上一辩。你不必对我用激将法，我本次就是要让中州道门福寿昌城。这是在哪里？